మన శరీరం నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు ఒక ఒక ఆహార ధాన్యానికి అలవాటు పడిపోయింది వరికో దా మరి గోధుమలకు జనాలకు దేనికో అలవాటు పడింది అది అలవాటు పడిన దానికి అలవాటు లేని చిరుధాన్యాలు ఇప్పుడు రాగులని అలవాటు లేని వాళ్ళకి రాగులని అలవాటు లేని వాళ్ళకి జొన్నలు అలవాటు లేని వాళ్ళకి తైదులు ఇలాంటి మొదలు పెడితే కొర్రలు ఇది కాకుండా ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చేటువంటి కినోవా కినోవా ధాన్యం ఇది కూడా ఒక రకం కొర్రలు లాంటిదే కినోవా కినోవా ధాన్యం లేదా ఓట్స్ ఇవన్నీ కూడా మన శరీరానికి అలవాటు లేనివన్నీ కూడా మనం వాడినట్లయితే కూడా అది మీకు వెంటనే రక్తంలో గ్లూకోజు పెంచడం అనే సమ అనే విషయాన్ని మాత్రం మీకు తగ్గిస్తుంది కానీ దాని వలన వేరే సమస్యలు కూడా వస్తాయి అలవాటు లేని చిరుధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకోవటం వలన రక్తంలో గ్లూకోజు తగ్గుతుంది కానీ డయాబెటీస్ విషయంలో మాత్రం నష్టాలు ఎక్కువ జరుగుతాయి అన్నమాట ఇలాగ ఆహారంలో ప్రయోగాలు చేసి కూడా మనం డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేసుకోవచ్చు అని నమ్ముతున్నారు కొంతమందికి అది తాత్కాలికంగా డయాబెటీస్ రక్తంలో గ్లూకోజు లేకపోవటం గ్లూకోజు తగ్గటం అనే రూపంలో కనిపిస్తుంది తప్ప డయాబెటీస్ అనేటువంటి జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్య మాత్రం నయమయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆహార ప్రయోగాలన్నీ కూడా ఏ ప్రయోగం చేసినా కూడా నిష్పత్తులు పాటించాలి పిండి పదార్థం అరవై శాతం ఉండాలి ఇరవై శాతం గో పదార్థం ఉండాలి పదిహేను శాతం మాంసకృతులు ఉండాలి ఈ మూడు నిష్పత్తులు పాటిస్తూ మీరు ఎటువంటి ప్రయోగాలు అంటే పరిమాణం తగ్గించుకోవచ్చు లావుగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి ఆహారం వాళ్ళు ఏదో మూడు వేల క్యాలరీల ఆహారం తీసుకున్నట్లయితే రెండు వేల క్యాలరీలు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఆహార పరిమాణాలు తగ్గించుకోవచ్చు తప్ప మనం ఇలా నిష్పత్తులు మార్చకూడదు అనమాట ఒక్క కొవ్వు పదార్థాలే తింటాం ఒక్క పిండి పదార్థమే తింటాం లేదా పిండి పదార్థాలు తింటాం అంటే ఫ్రూట్ మోనోథెరపీ అంటే పళ్ళు మాత్రమే తింటే డయాబెటీస్ తగ్గుతుందని అదొక పద్ధతి అనమాట ఇలా రకరకాల పద్ధతుల్లో మనం అనవసరమైన ఆహార ప్రయోగాలు చేయటం వలన శరీరానికి నష్టాలు కలిగిస్తాం అనమాట మనం ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుని మనకి వాళ్ళ డయాబెటీస్ని మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవటం అనేది చాలా సులభం మాత్రలు మందులు అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మందులు మాత్రలు వాడుకుంటూ డాక్టర్ సలహా ప్రకారం చేయాల్సిన వైద్య పరీక్షలన్నీ చేయించుకుంటూ వాటికి అనుగుణంగా మనం మోతాదులు మార్చుకుంటూ డయాబెటీస్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా సులభం అనమాట కాబట్టి మనకు అందుబాటులో ఉండి సులభంగా జరిగేటువంటి మందులు మాత్రలు ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ల రూపంలో మనం డయాబెటీస్ నియంత్రణలో ఉంచుకోకుండా వీటిని మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ఆహార ప్రయోగాలు చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే నష్టాలు ఎక్కువ జరుగుతాయని అందరూ తెలుసుకోవాలండి